好点了吗？好，点了，好点。是不是还是疼啊？那看样子还没好利索。那我再……好，好了。真的好了，真好了，真好了！心儿医术精湛，华佗在世也不过如此，不做大夫真是包天天后啊！太厉害了有事儿吗？没事儿就算了。哎，有事。我有话想跟你说。你说吧，我洗耳恭听。凤颈琵琶，是时候要做养护了。王军，午膳好了吗？你们来干什么？厨房种地，闲杂人等，不得出入。快出去！快走啊！看现在是坐以待毙，不行，我应该主动出击。心儿，你终于来了，我都好几日没有跟你说话了，我我都快得病了。我来是想跟你说，从今以后我再也不会和你戴这个手链了。为什么呀？我不喜欢作假，关系作假，谎话连篇。哎。对不起，我错了，我以后再也不骗你了。以后我说话都清清楚楚的，不说谎，不演戏，原谅我吧。真的？真的，我以失神起誓。早这样不就完了吗？我又不是不让你和别人来往，那你为什么要说谎呢？以后再也不会了。哎，晚上来花园，真的好看点。
，明月夜，心形蜡烛，厨房里还有心儿最爱吃的九翅羊肉，一会儿再来个钟情互送，完美。九只羊肉，好像快糊了。哎，心儿，心儿去哪儿？哎，心儿去哪儿？哎呦，我的花儿！心儿，心儿，心儿。没打扰到大家吧？郡主前来，怎么不提前知会呢？教坊可以派教撵去接你。碍于使臣颜面，出行总需多人随行，不仅我不自在，怕出入右教坊会给大家带来困扰，索性扮作寻常女子来看看你们。郡主身份尊贵，却还如此平易近人，真是让人感动呢。是啊，嗯，这是各位使臣互赠的礼品，你们随便挑。走走走。来得早不如来得巧啊！今日我正好研制了一道新菜——落叶枇杷虾。午膳的时候，大家一起给点意见。当然了，我的厨艺肯定没意见。好，多谢雨郎君了。郡主，你我。怎么了？我又说错什么了？你为什么留下郡主用膳？没什么呀，郡主帮了右教坊大忙，请他这顿饭作为感谢啊。感谢的方式有很多，但是破坏李姐姐和陆郎君感情的事就绝对不行。这和李姑娘有什么关系啊？每日正餐，都是李姐姐和陆郎君单独用膳。今日多了郡主，你说有没有关系啊？你是说他们三个？要上演两女争一夫？郡主身份尊贵，若不是对陆郎君有意，怎会屈尊来到我们右教坊？说的有点道理啊。哎，心儿，经过我的点拨，你居然开窍了。我只是不想让李姐姐不开心罢了。啊，我不管啊。你赶紧想办法帮帮他。放心，交给我。郡主，请先用。看来李姑娘与我，不仅都是爱乐之人。
连口味也颇为相同。郡主，绝对这是知音难求，还是棋逢对手？陆郎君觉得呢？如果是同道中人，知音也好，对手也罢，都是幸事。光剑影的进去就是一身血，再等等。郡主纡尊降贵，为我们编排舞蹈，我们甚是感激。这小小的一桌菜，属实不能代表我们的心意。锦年，锦年，你一定要好好的为郡主备上一桌答谢宴。你们圣朝不是有一句古话：“是为知己者死。”我与陆郎君一见如故，在乎交心，不求答谢。哦，对了，郡主。我们教坊乐人有几个动作还不太熟练，还请郡主多加指点。走。哎，打扰诸位，嘿嘿，还有一道菜。还有。对啊，陆郎君昨日可是亲自叮嘱，说李姐姐爱吃甜食，让我们特意准备的这份金乳酥。哎，郡主在这儿呢，年年怎么好意思承认呢？哦，郡主有所不知啊，我在这儿掌厨，压力甚大呀。你有什么压力、啊？我有什么压力？你不清楚。每日开餐前，都到厨房里跟我絮叨，多放点莲子，萨萨姑娘最近熬夜，少放点胡椒，怕萨萨姑娘上火。真的，我都想转行做萨萨姑娘。嗯，我什么时候认懂？当着郡主和萨萨姑娘的面儿。你怎么好意思承认呢？呃，好了好了，你们先吃啊，我们先撤了。嗯、我算是看出来了，这个郡主她就是喜欢咱们陆郎君，连你都看出来。我不能再视而不见了，别怕啊！我和雨时节都支持你，咱们一定不能后退。我不会退的，只不过目前教坊尚存危机，许元之能帮助到他，我不想给他徒增烦恼。啊！哎，这还是我认识的那个招数满满的李姐姐。你怎么来了？我们今天还没吃糕点，可以陪我一起吃吗？我还以为今日菜肴丰盛，你不吃糕点了呢。就算菜肴再丰盛，这道糕点。才是我每天必须吃的。此茶入口香甜，回味之余幽香绵绵，果然是好茶。郡主果然会识人断物。茶仙曾道：“茶者，子为上。”说的就是这雇主子孙，每年产量不过一担，仅供皇庭内顾。苏某有幸能得圣人赏识，得赐这雇主子孙，特来奉与君主。苏郎君的好意，我心领了，只是无功不受禄，我怎当得起苏郎君如此贵重的礼物？郡主身份尊贵，当然当得起。苏郎君有什么事，不妨直言。郡主快人快语，我也直截了当了。听闻郡主这几日都在为右教坊指点舞蹈排练，左右教坊向来不分彼此，希望郡主不要厚此薄彼啊。苏郎君说笑了，我此番来上元节，只为一碗赏饯。怎可插手官拜教坊训练？
我和陆郎君不过是探讨遗失的曲目罢了。其实，我与陆景年自幼同窗，我们所学并无差别。我也希望能与郡主交流切磋。甚好，多一个人也好，多一份见地。只是我这几日要准备入宫觐见，待有机会，我再向苏郎君讨教。郎君，我看郡主不知道被陆景年灌了什么迷魂汤。陆景年真是我的克星，李如娘要抢，郡主也要霸着。这一次，我绝对不会轻易认输。那郎君可想到主意？哼，许燕之，自诩才女，曲高和寡。他父亲安德王，不过是宗族旁支，应是没有那么。接近。哎，郎君，少卿，内教方和左教方以及各州郡送过来的礼物已经全部点清楚了。右教方呢？呃，这右教方何曾体会咱们太常寺操办上元的辛苦？从未送过什么。陆景年眼高于顶，从来不把我们太常寺放在眼里。魏哲居然还能容忍他。按按魏大人的心思，若让他知道这些，也会退回去的。尸骨不化，关子两个口，上面吃不饱，下面就得饿着。若人人都死守着规矩，那这规矩就真成死的了。若魏大人问起来了，你怕什么？有我呢！啊，是。上元临近，已陆续有州郡教方越级失窃，万万不可在这个时候出任何差池。放在上面的丝线不见了，是，是有人动过月级。啊，没关紧，怎么燃起的在第一张？应该是心儿的才对。右脚房的被人动过，太常司。嗯，我问你，初时那日谁当值？回太常司是小人。那我去见使臣的时候，你可曾见过他人进入越级室？这不曾。去吧。那日，太岳属周公、赵公、孙公、教方使宇公，都在此处。到底是谁进过越级室？哎，是吗？没事吧？如何，脚没受伤吧？没事。只是连日排练，身体有点吃不消。是啊，郎君，大家本就没有什么舞蹈功底，强行训练消耗很大，每日都疲惫不堪，根本就没有什么精神练琴。是啊，郎君，众姐妹一向只负责弹奏，突然加了这么多舞蹈，的确影响发挥。可距离上元演出不足半月，入门不加紧训练。到时候连一台完整的演出都打不到，何谈夺得魁首？那岂不是没有办法了？我曾经听我爹提起过，边陲有一种圣药叫红绫草，它可以让人提神醒脑，精神百倍
，但是我从来没有见过。不可能，早年也有乐人偷偷服用过红灵草，以求演出效果达到最佳。只不过服用过了量，最后引发癔症，险些伤了皇子跟公主，所以红灵草早就成了宫廷的禁药。你们先回去休息吧，剩下的我与李姑娘再商量片刻。走吧，走吧。真不愧是我们陆郎君，硬生生把害怕的神情给憋回去了，一丝弱点都不透露给别人。看什么呢？你这是要抢我饭碗啊？我只是在想，要怎么缓解大家的疲劳。放着眼前的大厨你不用，还自己在这翻典籍。就你呀、啊？对呀、啊，我最近正在准备药膳。其实呢，我早就发现大家最近体力不支，准备以药膳帮助姑娘们恢复精力。没想到现在还学会未雨绸缪了，我还以为你想一出是一出。你别总是门缝里看人。自从有了心儿，早就把自己当成幼教方的一份子了。为教方出力是我应尽的义务，我时刻准备着。境界骤然拔擢，要么是顿悟。要么是心怀不轨，你是哪一种啊？哪种都不是。其实呢，我是有所求。猜到了，说吧。明日是我母亲的寿辰，我打算把心儿带回家，正式从假鸳鸯变成真佳偶。你确定？当然了，我非心儿不娶。我的意思是，与伯母出身显赫。而心儿只是来自普通官户之家，你确定伯母会愿意接受吗？若有差池，你可护得住？你怎么跟我爹说的一样？成与不成，试过才知道。大不了，私奔。姑娘，您的羊肉奶药刚来了。还有啊,啊，没了没了，这个呀是本店的最后一道药膳，功效是提神补气、温中补虚，还有强身健体。哎，小姐，您都试吃了这么多了，这么补行不行啊？我必须得找到一款能帮大家增进体能的东西，解了教方燃眉之急。那您也太拼了，小姐。自从那个郡主来了以后，我发现您的有些乱了方寸了。我乱了方寸。嗯，以前您都是手指轻轻那么一勾，就将陆郎君算计到掌心里了。教方如今遇到困难，我哪里还有心思算计其他的？心儿都感觉到了，您和以前不一样了。不知道为什么，开始有些见不得他眉头紧锁的样子。那是因为小姐真的把陆郎君放在心上了，啊？嗯。你是说，有人动过太常寺的乐器柜？不错，并且单单是针对右脚方。那日我让邻国使臣绊住，可能被人钻了空子。那可有方向？那日前来议事的人。有七位之多，我向家丁询问过，我不在的空档，七人都曾出去，竟直奔乐器。难道是我教方几人露了什么马脚，也未可知。不过那些乐器倒是不容易被拆穿，我们且见招拆招。无论如何，右教方已经进入对方视线，他们就不会轻易放过。你一定要小心行事。
么时候开发？等我母亲来了才搞用膳。这么久啊！可是我好……嗯嗯。母亲，夫人。嗯。母亲，今日是您的寿辰，我们特意为您准备了一对金如意，祝您如月之恒，如日之升，事事顺心。嗯。哦，呃，朱夫人，福如东海，寿比南山，延年益寿。这是你挑选的？是，还是亲自挑选？嗯，好，好，好，如此礼物甚好啊，杰儿啊，你学不会如何做一个贵气公子，也就罢了，还偏喜欢去挑一些如此俗气的东西，像这种品相的玩意儿。怎么配得上我们雨家呀？母亲，此言差矣。贵气如何，低廉又如何？还不都是一日三餐，五谷杂粮，卧榻三尺，将来更是都化作一捧黄土。到那时候，谁还分个贵贱？姐，你太放肆了，竟敢跟你母亲如此说话。眼里有了别人。我这个做母亲的，自然无处安放。姐，这自古以来，亲事就是父母之命、媒妁之言。你不经父母允许，就将这姑娘私下带回，要是被外人知道，会嘲笑我们没有规矩。连自己心爱的姑娘都守护不了，还在乎别人的眼光？这种规矩就是用来打破的。你，我看是我太纵容你了。来人呐，不用叫人了。此处不留人，自有留人处。心儿，我们走。啊，你，成何体统？夫人莫要生气，吉儿只是一时冲动，我定劝服他。你呀，都是你惯的你刚才都没吃东西，饿了吧？嗯，一桌子没吃，一口没吐，真是暴殄天物。走，我带你去一个最好的酒楼。现在只有美食，能安抚我受伤的心灵。怎么了？不是饿了吗？我不希望你因为我跟家里失和。你不应该那样跟你爹娘说话的。你不用担心我，我自小被压迫惯了。我不像我爹一样，今天我终于站起来了。我就是不要在洞房才见面的爱人。我要真真实实的爱一个人，看着他穿着凤冠霞帔，我想知道，红色盖头下的那个人，也真切的爱着我。心儿，你愿意做那个人吗？嗯，不为美食，只为我这个人。我能不能不做选择？我两个都想要。有我在，你
什么都会有的青青，你有没有一种头重脚轻的感觉？没有啊，小姐，您没事吧？没事，可能是补品吃多了，胃有点消化不了。你走吧，没事。哎，小姐，看什么看？走路不长眼啊！明明是你先撞到人的，你怎么还恶人先告状啊？小娘子挺泼辣的，怎么着？想割爷几个钱啊？就当是爷赏你们的。你怎么还有这种人啊？粗鲁无礼！小姐，我们别理他。小姐，嫂嫂。怎么了，嫂嫂？怎么了？是很棘手吗？不爱不爱你呀！我什么头啊！老夫最近颈椎不适，就是活动活动。一贯，你真是吓死人了！他为何会突然晕厥？虚，不受补啊！这位姑娘身体之前被毒所害，体内的脾胃本就不和，而补品又多为滋腻之物，像他这种一次食用过量，身体肯定是承受不住啊！您是说？李姑娘，她服用了过量的补品。啊，正是。那老夫就先行告退了。青青，怎么回事啊？小姐看大家练的辛苦疲惫，陆郎君也跟着着急，就想寻找一种药膳为大家增强体质，所以就逐一尝遍了各式补品。原来李姑娘都是为了我们啊！他怎么那么傻呀？既然李姑娘无碍了，大家先回去休息吧。嗯，我们先去练琴吧。嗯，走吧。哎，不过李姑娘怎么会躺在你的房间？啊，顺手，顺手让你担心了，确实让人担心。怎么了？我的病很严重吗？那倒不是，我只是担心，明天整个京城都会疯传，我们右教坊主位因为食用补品过量而当街晕倒，我怕你没脸出门。啊！大家都知道了。
性射死现场，丢脸都丢到一千年前。什么？没啥。狐狸这么狡猾，越危险都知道躲避，怎么我们的小狐狸反而开始干起傻事来？莫非真的如青丘所说，是因为担心我着急？也不知道是谁在枕头底下私藏我的画像，是欺慕我呢，还是寂寞我呢？李姑娘身体要是无碍，要不然先回自己的房间休息。切，不承认算。对了，我还不能走，有一件事很奇怪。今日撞我的那个人，是同林大会上跟谭熙表白的那名书生。有何问题吗？那名书生我当时见过，浑身朴素，文质彬彬。可今日衣着华丽，言语粗鄙，一看就是个暴发户。会不会是你看错人了？扫描男人可是我的专长。绝对不可能看错。我只是觉得有一点很奇怪，为什么同一个人会有两副面孔？你针对我？嗨，你不一样，你不是有秘密任务在身吗？那么或许，这才是他的真实身份，而接近谭熙的那个书生模样，只是他的伪装面具。谭熙的身份不能见光，可如今。却有人故意接近他。魏哲也告诉过我，太常寺里右教坊的乐器柜被人翻动过。老爷，你小心气坏身子，郎君会想通的。这么些年，是我对他太纵容了，不知天高地厚。老爷，右教坊违禁藏纳平民，若被查出，必是重罪。如今郎君还与那里的越人交好，这这万一要是连累了郎君，可怎么办？他右教坊还不配等到圣人裁决，我便会让他们永无见天日。老爷心里已有妙计。杰儿与右教坊走得太近，也不完全是件坏事。正所谓日方夜方，家贼难防。不过接下来我不便出手，看来咱们是要找个帮手了。贼解释清。